land with abundant teak forest and mineral resources. Now one of Thailand's northern provinces, Prayer was once surrounded by larger states. During colonial times, Prayer became Siam's teak industry mainstay, as contentions also grew among the great powers of Great Britain, France, Germany, Denmark, Japan, and the USA. Throughout the transitions of colonial history, Prayer was among the leading cast of characters during the Shan Rebellion, the Forest Concessions, and the Second World War. These reforms were regarded as essential if Siam was to maintain its political independence in a period when the rest of the Southeast Asian region had fallen under European colonial rule. Ban Pin Railway Station is located in Long District of Per Province. The station's architectural style is that of a Bavarian timber frame house. Apart from serving as a distinctive landmark, Ban Pin is a symbol of the long-standing relationship between the people of Long District and elsewhere, whose ancestors witnessed and held the memory of the first train approaching this platform over a hundred years ago. Land of the Seven Great Powers. The new wave of Chinese mostly settled in Bangkok. The Chinese were known to be hardworking, always seeking out new avenues to make a living. Arriving in Pak Nam Po, the Hainanese traveled along the Ping and Wang rivers. But there were some that took the eastern route and it was the Yom River that took them to this land of abundant forest where they were employed by contractors and the ruling class. The Hainanese were well known for their skill in carpentry and played an important role during the golden era of Prayer's teak trade. Some also worked on the railroad. Then the time came when the Chinese found a permanent settlement on the banks of the Yom River and that was when they began their lives as traders. On this trip, we take the train to Ban Pin in Long District of Per Province on the Northern Line. The century-old station made trending news when plans were announced to take the building apart. Community members from many walks of life then came together to oppose the plans. The love for Ban Pin led to efforts to preserve its cultural heritage. Ban Pin was once part of the 1,300-year-old civilization of Wiang Xiang Shun. Ban Pin was a part of Long Pang before becoming an official district of Prayer Province. Sheta Suwanasa, who was an artist, writer, and thinker, put together a history of prayer through stories which the younger generation could relate to. He offered to be our guide along with other conservationists. Our other guides are twin brothers, Nopagal and Nopakun Ta Ingal, who are about to travel back in time to their childhood. <laughs> แต่ก็เคยพอพอเล่าให้ฟังว่าว่าศาลกุงเก่าเนี่ยเฉพาะกุงเก่านี้เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะอืมจริงๆเพรา
ในอดีตแล้วเนี่ยคือย่านการค้าแห่งนี้เคยเป็นนครเวียงชิงชื่นหรือว่าเป็นเมืองหน้าด่านมาเมื่อก่อนแต่ที่นี้รวมไปถึงกับประวัติศาสตร์เขาก็จะมีวัฒนธรรมประเพณีเข้าไม่เกี่ยวข้องด้วยนะเป็นร้อยๆปีเพราะฉะนั้นคนบ้านเราเขาจะนับถือมากในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นศาลเจ้าพ่อกุงเก่ายกตลาดเจ้าศาลเจ้าพ่อกุงเก่าเนาะเขาก็มาสักการะทุกปีแล้วก็บูชาขอพรเพื่อที่จะให้ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่ก็พ่อก็เล่าให้ฟังมาแบบนี้อะเนาะอันนี้ก็เคยเป็นชุมชนชาวจีนก็พวกปากน้ําโพนครสวรรค์อันนี้เขาเข้ามาที่เมืองนี้ก็เป็นพวกตาขีมาทําการค้าขายแล้วในอดีตแล้วเนี่ยโอ้ยรวมไปถึงสถานีรถไฟบ้านปินนะนะอ่าอันนั้นก็เป็นเมืองสุดสุดแรกของการขนส่งผู้โดยสารนั่นแต่ในอดีตเนาะ On the way to Ban Pin Station The brothers point out things of historical value that are about to be forgotten. For the most part, young people their age almost have no understanding of their own roots, but Nopa Gal and Nopa Kun have developed an interest in heritage and like to listen to stories as told by their elders. The brothers are now serving as community guides who are taking us around to admire the distinctive qualities of Ban Pin. They also explain historical events in a way that helps us to connect different points in the chronology. I'm home. t o n how come I didn't know? Come on, come on, come on. นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านของคุณย่าซึ่งเป็นเป็นบ้านจะดูออกได้เลยว่าเป็นบ้านทรงจีนตั้งแต่สมัยโบราณนะครับซึ่งวิถีชีวิตที่นี่ก็อยู่ร่วมกับคนไทยทางภาคเหนือมานานครับก็จะมีอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันทั้งสองศาสนาคือศาสนาพุทธศาสนาคิดครับผมนี่นะครับนี่ก็จะเป็นโฮมสเตย์ของบ้านเจ้าไทยครับ Chinese trading districts can be found in almost every place accessible by transportation routes. With the construction of railroads, the Chinese hurriedly reserved places from the banks of waterways to the side zones of railway tracks. Anyone coming to Ban Pin Station must pass through this road. Shop houses and wooden buildings are still exhibiting everyday products for sale. The income here isn't as good as in times past, so the homestay business is now responding to market demands. With b a n Pin bringing tourism into the communities. Ah, if you sell your own, you sell it. What do you sell? Do you sell it for a long time? Ah, about 40 years. Yes, you sell it. What do you sell? There is a gas. อุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็ขนมนะอย่างขนมของบ้านยาไผ่นะครับก็จะเป็นพวกขนมข้าวแตนเป็นเอ่อเป็นกล้วยทอดอบแห้งอย่างนี้เคลือบกับน้ำตาลอย่างนี้ก็ซึ่งคุณย่าทำมานานแล้วนะครับเนาะเพราะว่าส่วนมากอ่ะเอ่อจะส่งขายไปทางอำเภอรองหรือในชุมชนทั่วไปอ่ะครับเวลาตรุดเอ่อเวลาเทศกาลเทศกาลตรุดจีนกินเจ๊งเงี้ยผมก็จะมาที่นี่เพื่อจะได้กินเป็ดของคุณย่านหรือเป็นอะไรที่อร่อยที่สุดเราก็ขับรถจักรยานมาหรือเราก็เดินมาแม้แต่ออกกําลังกายเราก็อยากจะมาออกตรงนี้เพราะว่าที่อากาศมันลมลื่นเหมือนสนหย่อมสาธารณะทั่วไปใช่ครับแต่ว่าครั้งก็คือเกิดข้อสงสัยนะครับว่าไอ้ไอเนี่ยไอ้ตู้รถไฟเนี่ยอ่าเป็นบ้านหรือว่าเป็นโฮมสเตย์หรือว่าที่พักที่ไหนเราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าไปหรือเปล่าว่าที่พักนี้เคยเป็นที่พักของย่าเราเคยมาพักตรงนี้ผมเคยมานอนพักตรงนี้อ๋อหรอใช่จำไม่ได้เหมือนกันเนาะใช่อ๋อคือเมื่อก่อนย้อนไปเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วแล้วครับย่าผมก็ได้มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่นี่เนาะแต่ผมก็ได้ขึ้นบันไดก้าวแรกแล้วว่าอ๋อแล้วย่าเขาก็เล่าให้ฟังว่ารู้ไหมว่าไอ้รถไฟเนี่ยมาจากไหนก็คือไอ้ขบวนโบกี้ที่เราเห็นกันอยู่นะครับก็เป็นรถขบวนขนส่งสินค้าพวกสีบรรณาวุธไอ้วุธปืนนะครับนั่นแต่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะครับรถไฟนะครับอีกบางส่วนนะครับได้ตกลงไปที่ในน้ําแม่น้ํายมไปแล้วนะครับก็เหตุเกิดที่สะพานรถไฟห้อยแม่ซ่านะครับและตอนนี้ก็ยังเหลือเศษเศษซ่าหลักฐานที่ยังให้เห็นอยู่นะครับก็คือขบวนขบวนรถไฟนี่นะครับ
อันนี้ก็เมื่อก่อนเขาออกรถไฟก็จะมีความเก่าครับอันนี้ที่เป็นสนิมก็คือเกิดจากการกันของของสภาพอากาศนะครับที่ทําให้ซูสวงไปตลอการตามการเวลานะครับอันนี้ก็ยังมีทั้งหมดอ่าที่อยู่นี่นี่ก็มีทั้งหมดอ่ะตั้งสิบสองตู้นะครับนี่นะครับเหมือนดวงตาคนหยุดตรงนี้เลยจำได้เลยนะว่าสมัยก่อนเนี่ยเรามาตกปลาบริเวณตรงนี้เนาะแล้วเราก็มาเดินเที่ยวแล้วก็เล่นตรงนี้เออเราพอเราเดินไปปุ๊บเออมันเหมือนมีอะไรไม่รู้มาบาดเท้าจนเลือดออกเราไม่สามารถหาคําตอบได้ไปเดินยังไงให้บาดเท้าล่ะจนมันก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นไม้อาถรรพ์หรือเปล่าที่คนมองเราตลอดเวลาใช่ถูกต้องครับเออพี่พี่ลองมาอยู่ใกล้ๆครับมันจะมีหลายดวงคล้ายๆตาเหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นตาเลยจริงเนี่ยเป็นปุ่มเป็นปุ่มเป็นปุ่มอย่างเงี้ยครับที่นี่ก็เรียกว่าสมรบนะครับก็คือเป็นแม่น้ําที่ใช่ครับทําไมถึงเรียกว่าสมรบหรอครับก็เพราะว่าเออน่าผมได้สอบถามพุทธาบุแกนะครับว่าตรงเนี้ยมันก็เคยมีแอบแบบว่าเป็นเออเป็นแอ่งใหญ่ๆเหมือนเป็นแอ่งลูกระเบิดนะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งมันเคยมีซากเครื่องบินอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็ย้ายไปที่หนองเคียงนะครับครับผมเขาก็เลยเรียกว่าสมรบก็จะเห็นรอบๆนี้นะครับว่าเราจะเห็นไอแอ่งน้ําที่เป็นปูนซีเมนต์ด้านบนก็จะมีรางรถไฟอยู่ตรงนั้นแต่ทีนี้เขาลําเลียงเพื่อเป็นจับเก็บรถจากไอน้ํานะครับเพื่อขับเคลื่อนไปยังจังหวัดต่างๆนะครับก็คือเมื่อก่อนเขาจะใช้พวกแรงฐานหินนะครับในการขับเคลื่อนรถไฟไอน้ําเนาะครับคือว่าเห็นรถสกายแลบแล้วแบบว่าถูกใจก็ว่าถ้ามีเงินสก้อนจะซื้อสกายแลบมาทําเป็นรถทัวร์เล็กๆค่ะเพื่อจะมาเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมชมบ้านปินของเรานะคะซันทีกันทาดวง is a young person of Ban Pin who has inherited the family business of turning the raw material of bamboo into products The permanent logging ban in 1989 led to the growth of private forests, which were owned by individuals, families, communities, and other private institutions. Crops grown in more recent times began covering the community zones. The bamboo is one example of a crop that Santi Ganta Dong buys from locals. The bamboo is turned into everyday items such as chopsticks and skewers for holding together meatballs. It seems that Santi has made the decision to return to his birthplace to develop the family business. There is a fulfillment that comes from operating his own business. He's also serving as a guide, taking tourists around b a n p i n and introducing them to the community. สำหรับตัวผมนี่ผมเดินทางตั้งแต่สมัยละอ้อนแล้วครับเดินทางไปเข้ากรุงเทพนี่ก็ตั้งใจจําความได้กับประมาณ4ีหขวบที่ผมก็เริ่มเดินทางรถไฟแล้วครับก็ตอนนั้นจะไปกับกับหน้าครับไปกับหน้าเนาะครับเดินทางเข้ากรุงเทพใช่ครับใช่ของพลุงพลังเลยของเต็มไปหมดเลยครับของเต็มเยอะแยะไปหมดเลยก็เริ่มที่จะหาของกินเขาจะมีแบบข้าวหลามมาขายมีขายเมี่ยงซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันอีกทีนึงก็จะมีจะมีขึ้นมาขายบนรถ,าาาาาาาบนถบ้างมีแบกขายตรงข้างๆบ้างอะไรครับข้างรถบ้างอะไรครับอะไรอร่อยที่สุดอาหารบนรถไฟโอ้ก็น่าจะเป็นเมี่ยงครับผมเมี่ยงนานาให้ลองลองอุ้มดูครับมันก็แปลกไปอย่างหนึ่งเขาบอกว่ากินเมี่ยงแล้วจะนอนไม่หลับอะไรเงี้ยครับผมว่ากินหลับเลยหลับเลยใช่ครับด้วยความนี้มันหวานเมี่ยงเจ้าเมี่ยงเมี่ยงเจ้า
mẹ 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 These people have a great love for Bon Pin, and they are also passionate about deepening their understanding of their own roots. Bon Pin Station can be compared to the heart of the community, where people can take a journey to new freedom and opportunities. When it comes to seeking out refreshments during long train trips, regular passengers would know that when the train reaches Bon Pin, One must always look out the window to listen to the calls of traders of the famous Mian Wan dumplings. The trader of the original recipe ended the business since there was no one to carry it on. But the traditional Mian Wan recipes are still being carried on by other traders. Bang On and Pachari are sisters who are among the last generation to sell Mian Wan. They tell us about the Mian Wan recipe, which may soon become reduced to the pages of traditional cookbooks, that is, if there is no improvement in the situation and income. Mian Wan may look easy to make, but the marinating stage of the Mian leaves takes many months to reach the desired taste and texture. The coconut meat is sliced, sun-dried, and then roasted. The filling is mixed with sugar, ginger, salt, and tamarind. When wrapped in Myung leaves, the taste is intensely sweet and sour. Five Myung Wan dumplings are sold for only 20 baht. Ban Pin Station was built according to principles of timber framing. The station is the only example of this particular architectural style in Thailand. Timber framing creates structures using squared off, fitted, and joined timbers. The style with two floors is popular in Bavaria of Germany. During the construction of the Northern Railway Line, the colonial administration of Great Britain sent a mission to the Lana Kingdom located in Northern Thailand. <laughs> ของของฐานที่รถไฟมันจะแบ่งออกเป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นรูปแบบที่ที่แบบมาตรฐานคําว่ามาตรฐานก็คือสร้างคล้ายๆกันเหมือนเหมือนกันเป็นอาคารชั้นเยียวยาวใช่ไหมครับหรือที่เป็นรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากจากตะวันตกอย่างอย่างฐานนี้รถไฟกรุงเทพเนี่ยตะวันตกร้อยเปอร์เซ็นเลยใช่ไหมครับอย่างบ้านปีนเนี่ยบ้านปีนจะเป็นตะวันตกบวกกับฝีมือช่างท้องถิ่นเพราะว่าไอ้ตรงช่องขายตั๋วเราเห็นไหมฮะมันจะมีการสลับแกะสลักลายเป็นรูปลายพันพึกษาซึ่งตะวันตกไม่ได้ทำมีมีแต่ภาคเหนือทำ Before reaching Ban Pin Station, trains from Bangkok had to cross the Hue Mer Da Railway Bridge, built by order of the Japanese. The bridge spans over the confluence between Hue Mer Da and the Mer Yom River. In 1941, Allied forces dropped bombs to cut off Japanese supply routes. Evidence of the bombings remains to this day on the fields of both sides of the river. Foundation posts of the bridge of the old railway also bear evidence of fragments of bombs and explosives. After the war, Thai soldiers went in to collect the bombs. In 1973. Saman Moon Khan, who at the time was the abbot of Wat Mer Lan Nua, began using bombs that no longer had fuses to initiate function and turned those empty bombs into bells for the temple. Long lines of locals volunteered to pull over the empty bombs to Wat Mer Lan Nua. In times that followed, bells made from empty bombs were offered to Wat Si Don Kam and what not doom. Today this area is still known as Prayer Her Robert, which means prayer that carries bombs, placing the town on visitors' maps. เริ่มต้นด้วยอังกฤษเนาะอังกฤษจะตรงมาท่าตรงท่าน้ําเชยตะวันบอมเบย์เบอร์มาพื้นที่นั้นคือพื้นที่ทําไม้ก่อนโด
เดนมาร์กเดนมาร์กเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือตอนนั้นรัชกาลที่5ประพาสยุโรปเนาะก็เน้นไปหาเดนมาร์กเลยเอาเดนมาร์กเนี่ยมาทำไม้ในนามอิสเซเชติกส์นะครับถ้าจะมีห้างหนึ่งเนาะที่กรุงเทพเจริญกรุงก็คือห้างอิสเซเชติกส์นั่นแหละก็คือบริษัทที่ทําการของเขาแต่มีบริษัทที่แพร่ด้วยสุดท้ายก็กลายเป็นโรงเรียนป่าไม้โรงเรียนป่าไม้แพร่ก็คือบริษัทอิสเซเชติกส์ซึ่งเป็นของเดนมาร์กส่วนอเมริกามาสาวาระด้วยกันครั้งแรกก็รัชกาลที่5อนุญาตมิชชันนารีอเมริกาเนี่ยกระจายไปทั่วประเทศเลยคือไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างความเจริญนะครับโดยเฉพาะในเมืองแพร่ก็ที่โรงพยาบาลแพร่ทิสเตียนโรงเรียนเจริญราชนะครับผมครั้งที่2อ,อเมริกาก็มาฝึกเสรีไทยเพื่อทําการต่อต้านญี่ปุ่นเราจะไปเกการทิ้งระเบิดลงมาเป็นเรื่องของแห่ระเบิดนะครับแล้วก็ครั้งที่3อเมริกาก็มาเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์รัฐบาลไทยอเมริกาใช้คนแพร่เนี่ยไปทำถนนทนทางถ้าทำการต่อต้านคอมมิวนิสต์หาข่าวที่จังหวัดน่านยุคนั้นเมืองน่านพื้นที่สีแดงเลยและเราเห็นบริษัทคนแพร่ไปทำมากินที่นั่นเยอะมากนะครับผมแพร่จึงเกี่ยวพันกับอเมริกาอย่างมีนัยยะลึกซึ้งจนถึงปัจจุบันด้วยต่อมาฝรั่งเศสเจ้าเมืองแพร่หนีข้อหากบฏไปอยู่ลาวเพราะตอนนั้นลาวเป็นของฝรั่งเศสทําให้ไปส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนมาเราก็พ้นพบว่ามีมีข้อตกลงกันแล้วว่าภาคเหนือจะเป็นของอังกฤษอีสานทั้งหมดจะเป็นของลาวซึ่งเป็นของฝรั่งเศสเป็นรวมกับลาวขเขมรเวียดนามในตอนนั้นด้วยครับต่อมาประเทศสยามถือว่าเป็นมหาอำนาจขนาดเล็กของโซนภูมิสมัยนั้นโชยกาตนพญาชัยบูรณ์ข้าหลวงรัชกาลหน้าตนสังหารเนี่ยก็เป็นแปลการปกครองเลยจากระบบประเทศสลาดมาเป็นผู้ว่าจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับแพร่จึงเป็นเคสตัดดี้ที่น่าสนใจมากมันจึงไม่ใช่ประวัติแค่ขบฏเงี้ยวแล้วจบแต่มันคือตัวอย่างไงทําให้เกิดการหลอมรวมกันอย่างเร่งด่วนความเป็นชาติไทยณตอนนั้นสุดท้ายญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาแพร่ได้ไงญี่ปุ่นก็ตอนนั้นก็คือมาตั้งฐานทัพยูสตาบินเนาะแล้วก็ทหารญี่ปุ่นถูกสังหารที่หมู่บ้านสรีไทยที่เพลลองที่เวียงต้านี่เองนะครับก็มีการสร้างรุ่นสอนสถานระลึกถึงทหารญี่ปุ่นที่ถูกฆ่าโดยสรีไทยทูตญี่ปุ่นมาเห็นจะตกใจอาคนของเขาตายที่นี่เลยเหรออย่างเงี้ยแล้วถนนเส้นหลังวัดพระเจ้าเจ้าแห่ <coughs> ถนนเส้นนั้นถูกสร้างโดยกองทัพญี่ปุ่นเอาเหรอถูกสร้างทําไมอ่ะเพราะเส้นนั้นถ้าตรงไปเรื่อยๆจะอุตรดิตออกท่าป่าและสามารถข้ามไปลาวได้นั่นเองทองเชตาสุวรรณสา Presents a history of prayer from the perspectives of which outsiders may not be familiar with. We are now inspired to uncover the evidence left behind by these powers that had come to occupy the country in the past. Around the Jetawan Pier is the location of the Bombay Burma Trading Corporation from Great Britain. The BBTC expanded their business to Burma and Siam. And became the biggest teak exporting company in Siam at the time. During the early stages, the company purchased wood from Prayer's ruling class. But when the BBTC obtained forest concessions, the public forest became assigned to a private entity. With the contract to establish the rights to harvest, the BBTC exhibited no ethical conduct in regulating responsibilities and prices. And took advantage of local contractors. This building was once the address of a forestry school set up when the East Asiatic Company was brought in by Denmark. Timber rafting, also known as timber floating, was introduced. This was a modern method of transporting felled tree trunks, which are pulled downriver by a steamboat. It was the forest railway. Also known as the logging railway, which was used for transporting felled logs to sawmills, this method replaced transportation by elephant labor and carts, reducing labor costs. This is the story that we are trying to bring to you through the Cafe Hair Labor. Apart from the fact that the Cafe Hair Labor is going to be changed from a log to a log. ก็เรื่องที่2ก็เรื่องการรักษาสารโดยไฟบ้านปิ่นนะครับซึ่งตอนแรกมีแววว่าจะโดนรื้อทําลายเนี่ยก็สร้างสตอรี่จนโด่งดังขึ้นมาแล้วมาเรื่องที่3อีกสตอรี่หลักก็คือแพร่ชุมทาง7มหาอำนาจนั่นเองเพื่อสิ่งที่เราทําไปเนี่ยก็เพื่อว่าคนแพร่จะต้องรู้ประวัติศาสตร์รากเงาของตัวเองที่สําคัญมากกว่าแค่ทั่วๆไปว่าจริงๆแล้วประวัติศาสตร์ของบ้านเรามีความสําคัญยังไงบ้างนะครับเพราะปัญหาตอนที่ที่ผมไปอยู่ที่กรุงเทพอ่ะผมไม่คุ้นเคยรู้เลยว่าบ้านเรามีอะไรบ้างนอกจากแพร่บางที The history of prayer is being reconstructed and reinvented through observation of what has been happening in the locality. These study methods are certainly breaking away from the education put in place by the state. 
Local history is being retold in a way that invites us into scenes almost metaphorical of movie settings. People from inside and outside the communities have become inspired to experience these stories firsthand. The younger generation is now emerging as scholars who are breathing new life into their history by asking new questions and viewing events of the past through a renewed lens.